το δώρο της ζωής του Νίκου Λιγερού. Δίχως μνήμη δεν υποφέρεις, όμως κάνεις τον άλλο να υποφέρει εξαιτία σου. Οι στρατιώτες είναι συχνά τόσο νέοι που ζουν κάθε φορά τον πρώτο τους πόλεμο, ενώ ο λαός είναι πάντα γέρος και πεθαίνει με τον τελευταίο πόλεμο. Όταν δεν έζησες, ακόμα είσαι έτοιμος να δώσεις τη μάχη της ζωής σου. Ενώ όταν ζεις με τη μνήμη, παίρνεις μόνο την ειρήνη του θανάτου. Στον πόλεμο δεν υπάρχει αθώοτητα. Ακόμα και αυτοί που θα πεθάνουν δεν είναι αθώοι, διότι ξέρουν. Με τη γνώση χάνεις την αθώοτητά σου και είσαι υπεύθυνος για όλους. Η γνώση όμως δεν είναι εξουσία και η εξουσία δεν είναι γνώση. Δίχως βάσανα δεν υπάρχεις και βασανίζεις τον άλλον για να υπάρξεις. Έτσι και ο νικητής δεν υπάρχει δίχως ειτημένο. Τον έχει ανάγκη, ενώ ο ειτημένος της ζωής δεν έχει πια ανάγκες. Είναι ο ίδιος μια ανάγκη. Η ανάγκη της μνήμης σε έναν κόσμο που βυθίζεται κάθε μέρα μέσα στη λίθη. Σβήνει το παρελθόν για να μην έχει τύψεις. Ακροτηριάζει το παρελθόν για να μην εκδικηθεί στο μέλλον. Δίχως ευθύνες ζεις ελεύθερος, αλλά σκλαβώνεις τον άλλον. Δεν φταίς εσύ διότι πολεμάς, μα φταίς διότι επιτρέπεις τον πόλεμο. Ακόμα κι αν δεν πράττεις, είσαι ο μάρτυρας της ιστορίας. Μιας ιστορίας που δεν δημιούργησες, μα μιας ιστορίας που υπάρχει και εξαιτία σου. Και αν δεν βρήκες τις δυνάμεις να σταματήσεις την εξέλιξη της ιστορίας, πρέπει να βρεις δυνάμεις για να διαμορφώσεις το τέλος της. Μπορεί να μην είσαι υπεύθυνο για την αρχή. Στο τέλος όμως, έχουμε όλοι μας ευθύνες. Δίχως όνομα, παραμένει ανώνυμος και ανεξάρτητος μέσα στη μάζα. Αλλά είναι στο όνομά σου ως μάζα, που άλλοι είναι καταδικασμένοι. Δεν είναι ανάγκη να πας στα δικαστήρια για να καταδικάσεις κάποιον. Φτάνει να μην κάνεις τίποτα γι' αυτόν. Με τη δύναμη δεν υπάρχει δίκαιο. Με την αδυναμία υπάρχει μόνο αδικία. Και το κοινό δικάζει ακόμα κι αν δεν ξέρει ποιον και γιατί. Απλώς και μόνο γιατί δεν έμαθε. Δεν έκανε την προσπάθεια της αντίστασης στην αδράνη. Δεν υπάρχει λόγος να μην αντισταθούμε και δεν έχουμε καν το δικαίωμα. Είναι ένα θέμα ηθικής. Είναι θέμα ανάγκης. Διότι κάθε πόλεμος είναι μια πληγή για την ανθρωπότητα και για την ανθρωπιά μας. Στην Ελλάδα και στην Κύπρο ξέρουμε τι σημαίνει κατοχή και τι σημαίνει αντίσταση. Ξέρουμε τι σημαίνει προσφυγιά και τι σημαίνει θάνατος. Η ιστορία μας μας τα δίδαξε και τα ζούμε ακόμα και δεν είναι ανάγκη να τα διδάξει σε άλλα παιδιά. Μάθαμε ήδη και για τους άλλους. Και ακόμα κι αν ο ελληνισμός είναι λαβωμένος, κάποιοι είναι πιο μόνοι από εμάς. Υπάρχουν και μας έχουν ανάγκη ως Ευρωπαίους. Υπάρχουν και ζουν ακόμα με την ελπίδα. Η ύπαρξή τους είναι μόνο μία ελπίδα. Δεν τους μένει τίποτα άλλο. Και αυτή η ελπίδα είμαστε εμείς. Όχι ο καθένας μας, αλλά όλοι μαζί. Η ζωή δεν πρέπει να είναι μια πληγή για τα παιδιά. Ούτε ο θάνατος μια απελευθέρωση. Η ζωή είναι ένα δώρο. Και αυτό το δώρο πρέπει να το δώσουμε τώρα.